പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നും കഴിഞ്ഞ പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളും അവർക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങളും ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നാനൂറ് രൂപക്ക് വാങ്ങിയ ഒരു സാധനം നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റാൽ ലാഭ ശതമാനം എത്ര ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് എൽ ഡി സി പരീക്ഷയിലെ ആലപ്പുഴ ഇടുക്കി കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിലായി ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് നാനൂറ് രൂപക്ക് വാങ്ങിയ ഒരു സാധനം ഓക്കെ നാനൂറ് രൂപക്ക് വാങ്ങിയ ഒരു സാധനം ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വാങ്ങിയ വില അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപക്ക് വിറ്റു നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപക്ക് വിറ്റു ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് വിറ്റ വില അതല്ലെങ്കിൽ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ വിറ്റ ലാഭ ശതമാനം എത്ര ഓക്കെ ലാഭ ശതമാനം കാണാനുള്ള സമവാക്യം നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു എന്തായിരുന്നു ലാഭ ശതമാനം കാണാനുള്ള സമവാക്യം ലാഭം ഡിവൈഡർ ബൈ വാങ്ങിയ വില ഇൻറ്റു നൂറ് ഓക്കെ ഇവിടെ ലാഭം എത്രയാണ് നാനൂറ് രൂപയുടെ ഉൽപ്പന്നം നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റാൽ നമുക്കറിയാം ലാഭം എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പതാണ് ഇനി നമുക്ക് ലാഭ ശതമാനം കണക്കാക്കണം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ലാഭ ശതമാനം കണക്കാക്കുന്നത് വാങ്ങിയ വില വിലയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് താഴെ എഴുതേണ്ടത് വാങ്ങിയ വിലയാണ് അത് നാനൂറ് രൂപയാണ് ഇനി നമുക്ക് ശതമാനം കാണണം ശതമാനം കാണാൻ നൂറ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം ഇൻറ്റു നൂറ് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള ഈ രണ്ട് പൂജ്യം ഈ രണ്ട് പൂജ്യം നമുക്ക് വെട്ടാം നാൽപ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് ഗുണിക്കണം പത്ത് ആണ് നാൽപ്പത് നാല് ഗുണിക്കണം പത്താണ് നാൽപ്പത് മുകളിലുള്ള നാലും താഴെയുള്ള നാലും വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു പത്ത് ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ ഓപ്ഷനിലെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിലേക്ക് വരാം ബാബു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഒരു വാച്ച് വാങ്ങി ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു എങ്കിൽ നഷ്ടം എത്ര ശതമാനം അപ്പൊ ബാബു വാങ്ങിയത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപക്കാണ് ഒരു വാച്ച് വാങ്ങിയത് നമുക്കറിയാം ഇത് വാങ്ങിയ വില അതല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആണ് ആ വാച്ച് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപക്ക് വിറ്റു ഇതിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ വിറ്റ വില നമുക്ക് കാണേണ്ടത് നഷ്ടം ശതമാനമാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ വാച്ച് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റാൽ നഷ്ടം തന്നെയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് നഷ്ട ശതമാനം കാണണം ആദ്യം എത്രയാണ് നഷ്ടം എന്ന് എഴുതി വെക്കണം നഷ്ടം എത്രയാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി എൺപത് എന്ന് കിട്ടും അല്ലെ അപ്പൊ നൂറ്റി എൺപത് രൂപ നഷ്ടമാണ് ഇനി നമുക്ക് നഷ്ട ശതമാനം കണക്കാക്കണം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ലാഭ ശതമാനവും നഷ്ട ശതമാനവും കണക്കാക്കുന്നത് വാങ്ങിയ വിലയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് താഴെ എഴുതേണ്ടത് വാങ്ങിയ വിലയായ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്നാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ശതമാനത്തിലേക്ക് മാറ്റണം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ശതമാനം കാണാൻ നൂറ് കൊണ്ട് കുണിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെ നൂറ് കൊണ്ട് കുണിച്ചാൽ ഇതിനെ ശതമാനമാക്കി മാറ്റാം താഴെയുള്ള രണ്ട് പൂജ്യം മുകളിലുള്ള രണ്ട് പൂജ്യം നമുക്ക് വെട്ടിക്കളയാം ഇപ്പം നൂറ്റി എൺപതിനെ പതിനഞ്ച് കൊണ്ട് ഡയറക്റ്റ് വെട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് ഈ പതിനഞ്ചിനെ ഘടകങ്ങളാക്കി എഴുതാം മൂന്നേ ഗുണിക്കണം അഞ്ച് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും മൂന്നും അഞ്ചും കുണിച്ചാൽ പതിനഞ്ചാണ് ഇനി നമുക്കറിയാം പതിനൂറ്റി എൺപത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനെട്ട് ഗുണിക്കണം പത്താണ് നൂറ്റി എൺപത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം മൂന്നിന്റെ ഗുണിതമാണ് പതിനെട്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ മൂന്നും പതിനെട്ട് വെട്ടാം മൂന്നിനോട് ഏത് സംഖ്യ ഗുണിച്ചാൽ പതിനെട്ട് കിട്ടും ആറ് മൂന്ന് പതിനെട്ട് ആറ് വലിയ സംഖ്യയുടെ സ്ഥാനത്ത് എഴുതുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ഒരു പത്തുണ്ട് നമുക്കറിയാം അഞ്ചിന്റെ ഗുണിതമാണ് പത്ത് അതുകൊണ്ട് അഞ്ചും പത്തും വെട്ടാം അഞ്ചിനോട് എത്ര ഗുണിച്ചാൽ പത്ത് കിട്ടും രണ്ടഞ്ച് പത്ത് ആ രണ്ട് വലിയ സംഘടന സ്ഥാനത്ത് എഴുതും ഇപ്പൊ ഇത് ആറ് ഗുണിക്കണ രണ്ട് എന്നാണ് വായിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ രണ്ട് ഗുണിക്കണ ആറ് പന്ത്രണ്ട് ഉത്തരം പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം നഷ്ടം എന്ന് നമ്മ ആണ് നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്നത് ഓപ്ഷന് ബി ആണ് ആൻസർ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം ഈ ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് എൽ ഡി സി പരീക്ഷയിലെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണത് ഓക്കെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റിലേക്ക് വരാം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഖാദി ബോർഡ് എൽ ഡി സി എക്സാമിന് ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് അടുത്തത് ഒരേ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട നാൽപ്പത്തിനാല് സാധനങ്ങൾ വിറ്റപ്പോൾ ലാഭമായി കിട
നാൽപ്പത്തിനാല് സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുമ്പോൾ പതിനൊന്ന് സാധനങ്ങൾ വിറ്റ വില ലാഭം ലഭിച്ചാൽ നഷ്ടം സംഭവിച്ചാൽ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ആ കാര്യമാണത് ഇവിടെ മുടക്ക് മുതൽ വാങ്ങിയ വില ലാഭം ലഭിച്ചാൽ എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് കണക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പതിനൊന്ന് ഡിവൈഡർ ബൈ നാൽപ്പത്തിനാല് ഇൻറ്റു നൂറ് എന്നാണ് കൺഫ്യൂസിങ് ചോദ്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അത് എക്സാമിന് മാറിപ്പോകാൻ സാധ്യത കൂടുതലുള്ള ഒന്നായതുകൊണ്ട് ആ കൺഫ്യൂസിങ് മാത്സിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് എക്സാമിൻ്റെ തലേ ദിവസം ഒന്ന് നോക്കി പോകുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ വാങ്ങിയ വിലയാണ് ലാഭമായിട്ട് കിട്ടുന്നത് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ലാഭമായി കിട്ടിയ പതിനൊന്ന് മുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ ഈ നമ്പർ താഴെ എഴുതണം എന്നാൽ വിറ്റ വില ലാഭം കിട്ടി എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ നാൽപ്പത്തിനാല് താഴെ എഴുതാൻ പാടില്ല ആ അത്തരം ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കാം ഇവിടെ മുടക്ക് മുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞ വാങ്ങിയ വില ലാഭം കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് താഴെ ഈ നാൽപ്പത്തിനാല് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി ചെയ്യാം നാൽപ്പത്തി നാല് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്നിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പതിനൊന്ന് നാൽപ്പത്തിനാല് വെട്ടിക്കളയാം നമുക്ക് പതിനൊന്നിനോട് ഏത് സംഖ്യ ഗുണിക്കുമ്പോഴാണ് നാൽപ്പത്തിനാല് കിട്ടുന്നത് പതിനൊന്നേ ഗുണിക്കണം നാലാണ് നാൽപ്പത്തിനാല് ആ നാല് വലിയ സംഖ്യയുടെ സ്ഥാനത്ത് എഴുതി നൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് നാലേ ഗുണിക്കണം ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് നൂറ് മുകളിലുള്ള നാലും താഴെയുള്ള നാലും വെട്ടിക്കളഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം എന്ന ആൻസർ കിട്ടും ഇവിടെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം ഓക്കെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റിലേക്ക് വരാം ഒരാൾ ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ പതിനൊന്ന് പ്രതികൾക്ക് നൂറ് രൂപ എന്ന നിരക്കിൽ വാങ്ങി പത്ത് പ്രതികൾക്ക് നൂറ്റി പത്ത് രൂപ നിരക്കിൽ വിറ്റാൽ ലാഭശതമാനം എത്ര പതിനൊന്ന് പ്രതികൾ നൂറ് രൂപ നിരക്കിൽ വാങ്ങി പത്ത് പ്രതികൾ നൂറ്റി പത്ത് രൂപക്ക് വിറ്റ് നമുക്കറിയാം വാങ്ങിയത് എത്ര രൂപക്കാണോ അത് വാങ്ങിയ വിലയും വിറ്റത് എത്ര രൂപക്കാണോ അത് വിറ്റ വിലയുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് ഇവിടെ വാങ്ങിയത് നൂറ് രൂപയാണ് നൂറ് രൂപക്കാണ് അതുകൊണ്ട് വാങ്ങിയ വില എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് രൂപയാണ് വിറ്റത് നൂറ്റി പത്ത് രൂപക്കാണ് അതുകൊണ്ട് വിറ്റ വില എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി പത്ത് രൂപയുമാണ് എന്നാൽ ഈ ചോദ്യത്തിൽ എണ്ണം കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വാങ്ങിയ വില കാണാൻ വാങ്ങിയത് നൂറ് രൂപ കാണെങ്കിലും ഇതിനെ വിറ്റ എണ്ണം കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം അതായത് വാങ്ങിയ എണ്ണം കൊണ്ടല്ല ഗുണിക്കേണ്ടത് വാങ്ങിയത് നൂറ് രൂപക്കാണ് അതിനെ വിറ്റ എണ്ണം കൊണ്ട് ഗുണിച്ചിട്ട് അത് വാങ്ങിയ വിലയായിട്ട് കണക്കാക്കണം ഓക്കെ അല്ലേ ഇവിടെ വാങ്ങിയത് നൂറ് രൂപക്കാണ് അതിനെ വിറ്റ എണ്ണം കൊണ്ട് കുടിക്കണം ഇവിടെ വിറ്റത് പത്ത് പ്രതികളാണ് അപ്പൊ നൂറ് ഇൻറ്റു പത്ത് ആയിരം രൂപ വാങ്ങിയ വിലയായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കണം ഇനി എത്ര രൂപക്കാണ് വിറ്റത് നൂറ്റി പത്ത് രൂപക്കാണ് വിറ്റിരിക്കുന്നത് അതിനെ വാങ്ങിയ എണ്ണം കൊണ്ടും ഗുണിക്കണം വിറ്റത് നൂറ്റി പത്ത് രൂപക്കാണ് വിറ്റ വില കാണുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ എണ്ണം പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് വാങ്ങിയ വിലയായ നൂറ്റി പത്തിനെ സോറി വിറ്റ വിലയായ നൂറ്റി പത്തിനെ വാങ്ങിയ എണ്ണമായ പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് കുടിക്കണം അപ്പൊ പതിനൊന്ന് എണ്ണം വാങ്ങി പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇവിടെ ഒരു പൂജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി പത്തും പതിനൊന്നും കുടിച്ചാൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പത്തൊന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ പറയാം അതായത് ആയിരം രൂപക്ക് വാങ്ങിയ പുസ്തകങ്ങൾ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് രൂപക്ക് വിറ്റു എന്ന് പറയാം ആയിരം രൂപക്ക് വാങ്ങിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് രൂപക്ക് വിറ്റു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേ ആയിരം രൂപക്ക് വാങ്ങിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് രൂപക്ക് വിറ്റ ലാഭമാണോ നഷ്ടമാണോ തീർച്ചയായിട്ടും ലാഭമാണുള്ളത് അല്ലെ എത്ര രൂപ ലാഭം ലഭിക്കും ആയിരം രൂപയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് രൂപക്ക് വിറ്റാൽ ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് രൂപ ലാഭമാണ് ഇനി നമുക്ക് ലാഭശതമാനം കണക്കാക്കണം ലാഭശതമാനം കണക്കാക്കുന്നത് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ലാഭശതമാനമാണെങ്കിലും ശരി നഷ്ടശതമാനമാണെങ്കിലും ശരി പിന്നെ ഇത് കണക്കാക്കുന്നത് ഏതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വാങ്ങിയ വിലയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവിടെ വാങ്ങിയ വില എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരം രൂപയാണ് അപ്പൊ താഴെ എഴുതേണ്ടത് ആയിരം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ശതമാനത്തിലേക്ക് മാറ്റണം ശതമാനത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ നൂറ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി താഴെയുള്ള രണ്ട് പൂജ്യവും മുകളിലുള്ള രണ്ട് പൂജ്യം വെട്ടി ഈ ഒരു സീറോയും ഈ ഒരു സീറോയും വെട്ടിക്കളഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ട്വന്റി വൺ പെർസെന്റേജ
നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് അതിന് മറ്റൊരു ഇക്വേഷനാണ് വരുന്നത് അല്ലെ എന്താണ് ലാഭം ഡിവൈഡ് ബൈ അല്ലെങ്കിൽ ഇവയുടെ വ്യത്യാസം ഡിവൈഡ് ബൈ വിറ്റ എണ്ണം ഇൻറ്റു നൂറ് എന്നാണ് എങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ സമവാക്യങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി സമവാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിന് പകരം നമുക്ക് ചെറിയൊരു കാര്യം ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി അതായത് നമുക്ക് ഇത് ലാഭാണോ നഷ്ടമാണോ ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് ലാഭാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് ലാഭമാണ് ലാഭം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവയുടെ വ്യത്യാസം എടുത്താൽ മതി ഒമ്പത് പേനയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഒമ്പത് പേനയുടെ വിലക്ക് എത്ര പേന സോറി പത്ത് പേനയുടെ വിലക്ക് എത്ര പേന വിറ്റു ഒമ്പത് പേന വിറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പേന ലാഭമാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ലാഭം ഒന്നാണ് ഡിവാർഡർ ബൈ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ലാഭ ശതമാനമാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ലാഭ ശതമാനമാണ് കാണുന്നത് എങ്കിൽ താഴെ എഴുതേണ്ട സംഖ്യ ഇതിലെ ചെറിയ നമ്പർ ആയിരിക്കും എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ലാഭ ശതമാനമാണ് കാണേണ്ടത് ലാഭ ശതമാനം കാണുമ്പോൾ ഇതിലെ ചെറിയ നമ്പർ താഴെ എഴുതിയാൽ മതി ഇതിലെ ചെറിയ നമ്പർ ഏതാണ് ഒമ്പത് അത് താഴെ എഴുതിയാൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് സമവാക്യം കാണാപ്പാടം പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ശതമാനത്തിലേക്ക് മാറ്റണം ശതമാനത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ നൂറ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇനി ഒന്ന് ഇൻറ്റു നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് നൂറിനെ ഒമ്പത് കൊണ്ട് ഹരിക്കണം ഓക്കെ നൂറിനെ ഒമ്പത് കൊണ്ട് ഹരിക്കണം പത്തിന് എത്ര ഒമ്പത് ഉണ്ട് ഒരൊമ്പത് ഒമ്പത് ശ്രദ്ധിക്കുക എക്സാമിന് ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് ഹരിക്കാൻ പോകാതെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒന്നെന്ന് കിട്ടിയാലോ ഇനി ഒന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഓപ്ഷന് ആ ചോദ്യത്തെ അതിൽ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഒന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഓപ്ഷന് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് കൂടി ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ ഇനി പത്തൊന്ന് ഒമ്പത് പോയ ഒന്ന് പൂജ്യം ഇറക്കി എഴുതി പത്തിൽ എത്ര ഒമ്പത് ഉണ്ട് എത്ര ഉണ്ട് ഒരൊമ്പത് ഒമ്പത് ഇനി ഓപ്ഷനിലേക്ക് നോക്കുക പതിനൊന്ന് തുടങ്ങുന്ന എത്ര ഉത്തരം ഓപ്ഷനിലുണ്ട് പതിനൊന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഒരു ഉത്തരം മാത്രമേ ഓപ്ഷനിലുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ ഇനി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകരുത് എക്സാം ഹാളിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് എഴുതണം അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് എക്സാം ഹാളിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പരമാവധി ടൈം നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ ഹരണൊക്കെ അവസാനത്തെ ഹരണൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫുള്ളായിട്ട് ഹരിച്ചു നോക്കാതെ നമ്മുടെ ഓപ്ഷനിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഉത്തരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ നമുക്ക് അതോടുകൂടി അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാതെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതങ്ങ് ടിക്കറ്റ് എടുത്താൽ മതി നമുക്ക് അത് ആൻസർ ആയിട്ട് എടുത്തെഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇവിടെ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് ആൻസർ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഓപ്ഷൻ സി പതിനൊന്ന് ഒന്ന് ബൈ ഒമ്പത് ശതമാനം അതാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം ഇവിടെ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം പത്ത് നിന്ന് ഒമ്പത് പോയാൽ ഒന്ന് അല്ലെ അപ്പം ആൻസർ കിട്ടി പതിനൊന്ന് റിമൈൻഡർ ഒന്ന് ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് അടിച്ചു ഒമ്പത് കൊണ്ട് അടിച്ചു അപ്പൊ ആൻസർ പതിനൊന്ന് ഒന്ന് ബൈ ഒമ്പത് ശതമാനം എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി ഓപ്ഷൻ നമ്മുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം പതിനൊന്ന് ഒന്ന് ബൈ ഒമ്പത് ശതമാനം ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്ത ദിവസത്തിലേക്ക് വരാം ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ പതിനഞ്ച് പ്രതികളുടെ വിറ്റ വില അതേ പുസ്തകത്തിന്റെ ഇരുപത് പ്രതികളുടെ വാങ്ങിയ വിലക്ക് തുല്യമായ ലാഭം എത്ര ശതമാനമാണ് നമ്മൾ മുൻവർഷ ചോദ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലാഭവും നഷ്ടവും എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ചോദ്യം ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് കൂടുതലായിട്ട് പി എസ് സി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഈ ലെവൽ ക്വസ്റ്റിനാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ പതിനഞ്ച് പ്രതികളുടെ വിറ്റ വില അതേ പുസ്തകത്തിന്റെ ഇരുപത് പ്രതികളുടെ വാങ്ങിയ വിലക്ക് തുല്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ പതിനഞ്ച് പുസ്തകങ്ങളുടെ വിറ്റ വില ഇരുപത് പുസ്തകങ്ങളുടെ വാങ്ങിയ വിലക്ക് സമമാണ് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വ്യത്യാസം ഡിവാർഡ് ബൈ വിറ്റ എണ്ണം ഇൻറ്റു നൂറ് എന്നാണ് അല്ലെ ഇവിടെ വ്യത്യാസത്തിലൊരു മാറ്റം വരുത്തുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പലർക്കും ഇത് തെറ്റാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് കാരണം ലാഭ ശതമാനം കാണുമ്പോൾ ലാഭം ബൈ വാങ്ങിയ വില എന്ന രീതിയിൽ പാഞ്ച് താഴെ എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ കണക്ക് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക വാങ്ങിയ വില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ ഇരുപത് എന്ന് വെച്ചിട്ട് കണക്ക് ചെയ്യാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഇത് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക്
ലാഭം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് ഇരുപതെണ്ണത്തിന്റെ വാങ്ങിയ വില പതിനഞ്ചെണ്ണം വിറ്റപ്പോഴേക്ക് കിട്ടി എന്ന് അർത്ഥം അല്ലെ ഇരുപതെണ്ണം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ വില പതിനഞ്ചെണ്ണം വിറ്റപ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ അഞ്ചെണ്ണം ലാഭമാണ് അഞ്ച് പുസ്തകം ലാഭമാണ് അല്ലെ ഓക്കെ ഇത് ലാ ഇനി നമുക്ക് ലാഭശതമാനം കണക്കാക്കണം ലാഭശതമാനം കണക്കാക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ലാഭശതമാനമാണ് കാണേണ്ടതെങ്കിൽ ഇതിലെ ചെറിയ സംഖ്യ ഏതോ അത് താഴെ എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ ഇതിലെ ചെറിയ സംഖ്യ ഏതാണ് പതിനഞ്ച് അല്ലെ ആ പതിനഞ്ച് താഴെ എഴുതിയാൽ മതി ലാഭ ശതമാനം ആയതുകൊണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ശതമാനത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ശതമാനത്തിലേക്ക് മാറ്റാം നൂറ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി അഞ്ചിന്റെ ഗുണിതമാണ് പതിനഞ്ച് അതുകൊണ്ട് അഞ്ച് പതിനഞ്ച് വെട്ടാം അഞ്ചിനോട് ഏത് സംഖ്യ ഗുണിച്ചാലാണ് പതിനഞ്ച് കിട്ടുന്നത് അഞ്ചെ ഗുണിക്കണം മൂന്നാണ് പതിനഞ്ച് ആ മൂന്ന് വലിയ സംഖ്യയുടെ സ്ഥാനത്ത് എഴുതി ഇവിടെ പതിനഞ്ചാണ് വലുത് സംഖ്യ അല്ലെ അപ്പൊ ഇനി മുകളിൽ നൂറുണ്ട് താഴെ മൂന്നുണ്ട് അപ്പൊ നൂറിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കാം നമ്മൾ ഒരുപാട് തവണ നൂറിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചതാണ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഒന്നേ ബൈ മൂന്ന് ഇനി ഓട്ടോമാറ്റിക് നമ്മളെ മനസ്സിൽ നിന്ന് വരണം കേട്ടോ നൂറേ ബൈ മൂന്ന് എന്ന് വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും പോകരുത് നമുക്കറിയണം നൂറേ ബൈ മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തി മൂന്നേ ഒന്നേ ബൈ മൂന്ന് കാര്യം എന്താ നമ്മൾ കുറെ കണക്കിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അല്ലെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ആൻസറുകളാണ് എന്തൊക്കെ ഇനി എക്സാം ഹാളിൽ ഒരു കൺഫേം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യാം നൂറിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം പത്തിൽ എത്ര മൂന്നുണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് ഒമ്പത് ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എക്സാം ഹാളിൽ ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ ഹരിക്കേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇവിടെ ഹരണഫലം ആദ്യത്തെ സംഖ്യ മൂന്ന് എന്നാ ഓപ്ഷനിൽ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ മൂന്ന് വരുന്ന ഒരു ഉത്തരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകരുത് ഓപ്ഷനിലേക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ഓപ്ഷനിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ഇരുപതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ഇരുപത്തഞ്ചാണ് ഓപ്ഷൻ സി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഒന്ന് ബി മൂന്നാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി അറുപത്തി ആറ് രണ്ട് ബി മൂന്ന് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഇതിന് ബാക്കി ചെയ്യണം വേണ്ട കാര്യം എന്താ മൂന്നിൽ തുടങ്ങുന്ന ഒരു ഉത്തരം മാത്രമേ ഓപ്ഷനിലുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകരുത് എക്സാം ഹാളിൽ ഏത് നമുക്ക് ആൻസർ എഴുതിയേക്കാം ഓപ്ഷൻ സി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഒന്ന് ബി മൂന്ന് എന്ന് എഴുതി വെക്കണം ഓക്കെ എക്സാമിന് നമുക്ക് വേണ്ടത് ടൈം മാനേജ്മെന്റ് ആണ് ഓക്കെ പരമാവധി നമ്മൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചുരുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ആൻസർ ഓൾറെഡി നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഓപ്ഷൻ സി ആണ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ഇവിടെ നമുക്കിത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം മൂന്നിന്ന് പത്തൊന്ന് ഒമ്പത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പൂജ്യം ഇറക്കി എഴുതി പത്തിൽ എത്ര മൂന്നുണ്ട് മൂന്നേ ഗുണിക്കണം മൂന്ന് ഒമ്പത് പത്തൊന്ന് ഒമ്പത് പോയാൽ ഒന്ന് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഹരണഫലം മുപ്പത്തി മൂന്ന് റിമൈൻഡ് ഒന്ന് അത് മുകളിൽ എഴുതി എന്തുകൊണ്ട് എഴുതി മൂന്ന് കൊണ്ട് എഴുതി അപ്പൊ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഒന്ന് ബി മൂന്ന് ശതമാനം ഓക്കെ ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ എക്സാം കുറെ ക്വസ്റ്റൻ പേപ്പർ ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് കുറെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് കുറെ എക്സാമിന് കുറെ സമയം കണ്ടെത്താൻ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും ഓക്കെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റിലേക്ക് വരാം ആയിരം രൂപക്ക് വാങ്ങിയ ഒരു സാധനം തൊള്ളായിരം രൂപക്ക് വിറ്റാൽ നഷ്ട ശതമാനം എത്ര ആയിരം രൂപക്ക് വാങ്ങി ഇതിനെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങിയ വില എന്ന് പറയുന്നു അത് വിറ്റിരിക്കുന്നത് തൊള്ളായിരം രൂപക്കാണ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് അതല്ലെങ്കിൽ വിറ്റ വില എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ആയിരം രൂപയുടെ ഉൽപ്പന്നം തൊള്ളായിരം രൂപയ്ക്ക് വിറ്റാൽ നമുക്ക് നഷ്ടമായിരിക്കും നമുക്ക് കാണേണ്ടത് നഷ്ട ശതമാനമാണ് എത്രയാണ് നഷ്ടം ആയിരം രൂപയുടെ സാധനം തൊള്ളായിരം രൂപയ്ക്ക് വെച്ചാൽ എത്രയായിരിക്കും നഷ്ടം നമുക്കറിയാം നൂറ് രൂപ നഷ്ടമാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നഷ്ടം നൂറ് ഇനി നമുക്ക് കാണേണ്ടത് നഷ്ട ശതമാനമാണ് ലാഭ ശതമാനമാണെങ്കിലും ശരി നഷ്ട ശതമാനം ആണെങ്കിലും ശരി എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കണക്കാക്കേണ്ടത് വാങ്ങിയ വിലയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നഷ്ട ശതമാനവും ലാഭ ശതമാനവും കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ വാങ്ങിയ വില എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരം രൂപയാണ് അതാണ് നമ്മൾ താഴെ എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ശതമാനത്തിലേക്ക് മാറ്റണം ശതമാനത്തിലേക്ക് മാറ്റാം നൂറ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ താഴെയുള്ള രണ്ട് പൂജ്യം മുകളിലുള്ള രണ്ട് പൂജ്യം വെട്ടി ഈ പൂജ്യം ഈ പൂജ്യം വെട്ടി ആൻസർ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് ഉത്തരം